சார் நடுவில் போயிருங்க சார் நாசர் சார் சொல்கிறத கேட்டால் தான் இண்டஸ்ட்ரியில் வளர முடியும் சார் அங்கே நடுவில் போ அங்கே போங்க சார் நடுவில் ஆ மறைச்சிடும் ஓகே மீடியா ப்ரஸ் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் மீடியா எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ வந்ததுக்கு எனக்கு <laughs> 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 இவர் ஒரு நல்ல ஆக்டர்னு நான் சொல்ல முடியாது அது 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 மட்டும் நான் சொல்ல முடியாது இந்த ஜேர்னியில் வந்து ஹவு குட் ஹியூமன் ஈஸ் அப்படின்றது எனக்கு டே பை டே நான் பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காகவே இருக்கும் ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தேங்க்யூ வெரி மச் ரித்து தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் பேஷன்ஸ் வித் இன் ஷூட்டிங் தேங்க்யூ நிரஞ்சனி அது அந்த பையன் சரி ஓகே ரக்ஷனுக்கு பிக் தேங்க்யூ ஏன்னா இந்த டீம் ஷூட்டிங்கே வந்து கலகலான்னு எப்பயுமே ஒரு ஹாப்பியாக வச்சுக்கிற ஒரே இது அவன் தான் எங்களோட எனர்ஜி பூஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் அபிஷேக் மாதிரி பேசல நான் தனியாக பேசி அப்புறம் தேசிங் தேசிங் பேசுனா கொஞ்சம் செட்டில் பேசுகிறேன் ஏன்னா பெரிய ட்ராவல் இது எங்கள் கதை ஸோ அவரோட கதை வந்து பெரிய ட்ராவல் வாழ்த்துக்கள் தேசிங் நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல மாட்டேன் தேசிங்க்கு ஏன்னா இது தேசிங்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லி முடிக்கிற விஷயம் இது கிடையாது ஆக்சுவலாக ஏன்னா இது அவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் அவனு அவன் நினச்சி அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயம் எங்களுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ தேங்க்ஸ் இல்லை தேசிங் வாழ்த்துக்கள் மட்டுமே தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் பத்தென்று கேமரா போகாதோ அங்கெல்லாம் வச்சு ஷூட் பண்ணுவார் குற்றம் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ அதனால் இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு ட்ராவல் பேஸ்ட் படம்ன்றதுனால அவரோட பங்களிப்பு பெரிய லெவலில் இருந்திருக்கும் இந்த கதைக்காக ஓகே ஸோ அடுத்ததாக கண்ணும் கண்ணும் கொலை அடித்தால் கேக்குதா ஓகே ஆக்சுவலி எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஐ ஸ்டார்ட் வித் மை டெரக்டர் பிகாஸ் அவரால் தான் நான் இங்கே நிற்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேசிங் இது ஒரு பெரிய பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கனவு மாதிரி இருக்கு பட் உண்மையாலுமே இங்கே நிற்கிறேன் தேங்க் யூ லாட் ஃபார் எவ்ரி திங் அண்ட் தென் மை கோ ஸ்டார்ஸ் தேங்க்யூ ரக்ஷன் ரித்து அண்ட் டிக்யூ வெரி ஸ்வீட் எல்லாரும் சொல்கிறதா தான் இருக்கும் ஆனால் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் பிகாஸ் இஸ் வெரி ஸ்வீட் ஐ இட் இஸ் ஹவ் டு நோ தேட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி திங் அண்ட் கௌதம் சார் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய கிடச்சிருக்கு அஸ் அ டிசைனராக இந்த படத்தில் அவருக்கு ஸ்டைலிங் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு ஆட் ஆன் ஹாப்பினஸ் எனக்கு தேங்க் யூ சார் அண்ட் அண்ட் டிஓபி என் ஃபோட்டோ பார்த்து அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு டேசிங் கிட்ட காமிச்சது ஸோ அவருக்கு நான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் <laughs> so thanks everyone and my producer and to joseph sir ellar ko romba nandri press ko romba nandri thank you so much adi orla avanga pesi aa pesi de kasta check rolling action take 2 நன்றிதான் <laughs> 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 Um, hello everyone, uh, Yelarko Vanakkam. This is all the Tamil I can speak for today, but uh, the next time I promise I'll speak a little bit in Tamil. Um, this is my first press meet in uh, Chennai, so um, a big hello to all the media that's present here. 
uh, my first big release in Tamil, so I'm really looking forward to it. Um, I'd like to start off by thanking our producers, Mr. Anto Joseph and uh, Viacom 18. Um, a big thank you to Day Singh, our director, uh, for giving me such a nicely written character. He's put in a lot of uh, love, hard work and uh, time into this film and um, I wish him all the success. Uh, Dulkar, everybody's favourite. Um, what do I say about him? Um, one of the most nicest people I work with. Um, I wish I had at least 10% of the charm that he has. Um, but it's been an absolute pleasure working with him. Um, Prakshan and Niranjani, um, I think uh, they complete our characters. Uh, it's their um, debut on the silver screen, so I wish them all the very best. Um, our cameraman, Bhaskar, one of the most uh, hardworking technicians I've seen. Um, he's the reason behind all the stunning visuals. He's uh, brought in a lot of freshness to the film. Um, Masala, Masala Coffee, the band, has uh, given a fantastic album. Um, a lot of variety in the album, and I'm pretty sure everybody will love their music. Um, I'd like to thank the AD team as well, the production team. Um, one of my best work experiences. Uh, this film is very close to my heart. Um, please go and watch the film on 28th and uh, let us know how you like it. Thank you so much. Um, I forgot to yeah, talk about Gautam sir. Um, I think I've had the privilege to be um, directed by him and uh, to have him a part of this film. Thank you for accepting to be a part of the film, sir. Your presence has taken the film to another level. Thank you so much. Uh, I'm about to leave right away, so can we have a photo opportunity before she storms out of the press meet like a heroine? எனக்கு <laughs> 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 Uh, so, our first test in the Padam Vishama and call Pani Pace in Nanga, Abdivanda Vipe. Kandiba Day Singh and thank you so much. And I gone in the Padatala, Iblo Peri Adam Kurthring, I've been to the Grumba Sandoshma. And at the Kaparama, thanks, Solana, Kandipa, it's Dulka, Day one Lend, Rumbe, Terling and Apusa, and I gone the Nathrum, Thrumadan, Soldra, Dandi, Ibdipanang, Abdipanang, Soldra, and Rumba comfortable with Chicket or Thambi Mari Pathakana Solno. And thanks, Yaro and Kaka. And the Capra on the Basker and or a DOP and then a chumat shooting a well in the Vedic Patrugo, interview to Capo, Abdidam Patrugo, but a full part of the low, a shooting low, or Trigita Tite Wanga Mernana, the Basker and Amatanago or Kome or other. Thank you, Basker and Rumba Purumia and Agnaria Solikur Trigina and Adandi Kautam, sir. Actually, Terla in the Padama first day shoot Lavana, I mean, Sarvar and Nikon, then Akonjo, Patatamada, and then Sarvar and Sarvand. So, sir, I'm very happy to be here. Thank you, sir. Thank you so much. I'm going to talk to you. Thank you so much. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Thank you. Thank you all. Raksan Bro. Okay. Sir, this is the first time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. In the Parathala, Raksha or Glacasman, the Ganakarno, BC Central, or Guru, Vigapri, or Pulrik, Director, get a sonare. 
முத பிரஸ் மீட்டிங்கே ட்ராக்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கு வாழ்த்துக்கள் பிரதர் நன்றி அவரை தொடர்ந்து அடுத்தபடியாக ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக ஜி பி எம் வணக்கம் ஒரு ஆக்டராக ஒரு ஜேர்னி இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ரொம்ப பிளான் பண்ணிடலாம் வரல என்னுடைய படங்களில் சின்ன சின்னதாக செலிப்ரேட் பண்ணுன்றதுக்காக அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு ஷார்ட்டில் வருவேன் எனக்கு தேசியனுடைய மீட்டிங்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸாக என்கிட்ட பேசி ஃபோனில் மெசேஜ் பண்ணி என்னை வந்து ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணார் எஸ்ஜே சூர்யாக்காக தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் எழுதினேன் பட்டு சமா அவர் வந்து ஹீரோவாக தான் நான் பண்ணுறேன் எனக்கு சோலோவாக இருந்தால் எதாவது கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர் பண்ணலை நீங்கள் பண்ணி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டார் நான் பெருசாக கதை கேட்கல ஒரு இதான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் மட்டும் தான் சொன்னார் ஐசர் நான் பண்ணுறேன் தே சிங் ஐ ஜஸ்ட் லைக் த வே யூ யூ நரேட்டிங் அண்ட் வே யூ அப்ரோச் மீ ஐ லைக் இட் ஐ டூ இட் அண்ட் துல்கர் வாஸ் த ஹீரோ ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ எனக்கு தெரியும் துல்கர் கதை கேட்டிருப்பார் அவர் பிடிச்சி தான் அவர் படம் பண்ணுறார் ஐ ஃபாலோ துல்கர்ஸ் ஒர்க் ஸோ அவர் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கதை தான் சூஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது அண்ட் ஆண்டோ ஜோசப் சார் வாஸ் த ப்ரொடியூசர் அவரும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினார் ஸோ இட் இஸ் அ கிரேட் இட் இஸ் அ நைஸ் டீம் இட் இஸ் அ யங் டீம் அண்ட் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு என்ன ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஷூட் பண்ணியிருப்போம் நினைக்கிறேன் சென்னை டெல்லி எங்கெல்லாம் என்னை கூட்டு போய் ஷூட் பண்ணாங்க அண்ட் ஐ ஹேட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது செட்ஸில் இட்ஸ் யங் டீம் ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணாங்க எல்லாருமே அது ஏன் சொல்கிறனா சில படங்கள் அது நடக்காது பட் இது ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக ரொம்ப ரொம்ப டிசிப்ளினாக ஒர்க் பண்ணாங்க அண்ட் இட் வாஸ் ஆல்சோ ஃபான் ஆன் த செட்ஸ் இன்ட்ராக்டிங் வித் தீஸ் யங் ஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் தெம் ஐ லைக் தேர் விஷன் அதுக்கப்புறம் நான் விஜுவல்ஸ் பார்த்து வந்து டப்பிங் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அவர் காமிச்ச விஜுவல்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருந்த என்னோடய சீன்ஸ் மட்டும் நான் பார்த்து டப் பண்ணேன் அண்ட் துல்கர் இட் வாஸ் இட் வாஸ் ப்ரெஷர் இன்ட்ராக்டிங் வித் யூ ஆன் த செட்ஸ் இன் ஆஃப் த ஃபிலிம் ரித்து என்னுடைய படத்தில் ஏற்கனவே தினோஷன் படத்தில் அவங்க ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐ நோ ஹர் நிரஞ்சனி என்னுடைய படங்களில் காஸ்ட்யூம் டிசைனராக அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நல்லி ஸ்ரீராமோட ஸோ ஐ நோ திஸ் டீம் ரக்ஷன் வாஸ் நைஸ் இன்ட்ராக்டிங் வித் ஹிம் ரொம்ப ஹி டுக் கேர் ஆஃப் மீ அதாவது ஒரு ரொம்ப ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமராக பேசி என்ன வந்து ஹி டுக் கேர் ஆஃப் மீ ஆன் த செட்ஸ் ஸோ ஐ லைக் டு தேங்க் த டீம் ஆக்சுவலி ஃபார் ஹேவிங் மீ ஓவர் அண்ட் ஈவன் ஃபார் காலிங் மீ ஹியர் ஒரு ஒரு ஜேர்னி ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகுது எல்லா டோஸும் நிறைய டோஸ் திறக்கும்போது நம்ம அந்த டோருக்குள்ளே போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு தாட் எனக்குள்ளே இருக்குது இப்போலாம் ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் பர்சியூங் தட் ஐ ஹோப் தே ஆர் ஹாப்பி வித் வாட் ஐவ் டன் ஃபார் த ஃபிலிம் அண்ட் ஐம் ஷூர் திஸ் ஃபிலிம் வில் ரிலீ டூ வெல் தேங்க் யூ ஸோ மச் சினிமான்ற கனவு உலகத்துக்காக கடலூர்லேருந்து கிளம்பி வந்த இளைஞன் கிடையாது அவருக்கு முப்பத்தாறு வயசு எஸ் அந்த உண்மையை நான் சொல்லிட்டேன் பார்க்கதா செம்ம எங்கே இருப்பார் ஸோ ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக இந்த படத்தின் இயக்குனர் தேசிங்கு பெரிய சாவி அவர்களை அழைக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ப்ரெஸ்ஸை வந்து மீட் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது வந்து சந்த இது சும்மா ஒரு சம்பிரதாயமாக சொல்ல ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு படம் பண்ணுறோம் கனவுகளோடு வரும் அந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும்போது போஸ்டர் ஓட்டுற டைமில் தான் நம்ம பேர் வந்து எங்கேயாவது வெளியே தெரியும் நம்ம சினிமாவுக்கு வந்துட்டோம் இல்லைன்னா தேட்டரில் பார்க்கும்போது தெரியும் அதெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணும்பொழுதே இந்த படத்தை இயக்குகிறார் தேசிங் பெரியசாமி அப்படின்னு சொல்லி மொதல் முதல்ல கொண்டு போய் சேர்க்கறது வந்து ப்ரெஸ் தான் படம் வரதுக்கு முன்னாடியே எங்களை வந்து டேரக்டராக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நாங்கள் எதுக்காக வந்தோமோ எந்த ஃபேமுக்காக வந்தோமோ அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொண்டு போய் சேர்க்கறது முதலே பேப்பரில் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணுவாங்க வந்துருச்சுரா பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரெஸ்ஸுக்கு இந்த படம் வந்து கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் கதை ரெடி பண்ணி அது ஒரு பெரிய ஜேர்னி ஒரு அபிஷேக் சொன்ன மாதிரி எல்லா முதல் பட இயக்குனரும் எவ்வளோ கஷ்டத்தை சந்தித்து அந்த படத்தை பண்ணுவாங்களோ அதே கஷ்டத்தை தான் நானும் பட்டேன் ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக எதுவும் பட்டு இல்லை ஸோ அதனால் அந்த ஜேர்னி தாண்டி இந்த படத்தை பற்றி நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா நான் கதை ரெடி பண்ணதே வந்து துல்கர் அவர்களுக்கு தான் பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட எனக்கு வந்து ஆப்ஷன் கஷ்டமாகவே இல்லை நாலஞ்சு ஹீரோ ஆப்ஷன் வச்சுட்டு தேடணுன்னா கஷ்டமாக இருக்கணும் ஒரே ஆப்ஷன் இருந்தது அவரே போய் அவரே தேடி பிடிச்சதுனால எனக்கு அவர் ஈஸியாக உள்ளே வந்துட்டார் அவர் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக
அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பொண்ணாக வந்து நடிக்கணும் அவங்க வந்து வேறு ஒரு ஃப்ளேவரில் இருக்கணும் கலர் கொஞ்சம் டஸ்கியாக நம்ம ஒரு பொண்ணாக கொஞ்சம் பார்க்க ஒரு போல்டு லுக்கிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது டேரக்டர் அகத்தின் சாருடைய டாக்டர் நிரஞ்சனி அகத்தியனோட ஃபோட்டோ அவங்க ஒரு ஸ்டைலிஸ்ட் அவங்க அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தோம் பட் அவங்க ஸ்டைலிஸ்ட்டுங்கிறதுனால நடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஐடியாவே இல்லை அப்புறம் அவங்கள நடிக்க வச்சு இந்த படத்துக்கு ரெண்டு வேலையும் பார்த்துருக்காங்க ஸ்டைலிஸ்ட்டாகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்ட்ரஸாகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கௌதம் சார் சொன்ன மாதிரி நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேசிடுறேன் இன்றைக்கி சாரி கௌதம் சார் வந்து இந்த நான் வந்து ஒரு அவர்கிட்ட நான் என்ன சொன்னேன்னா சார் நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி கேரக்டர் எழுதியில்ல சார் நான் யாரை வேணால் வச்சு அந்த கேரக்டர் வந்து தூக்கி நிறுத்துறதுக்கு நான் ரொம்ப ஒரு ஆர்டினரியான ஒரு தின்னான ஒரு கேரக்டர் தான் எழுதியிருக்கேன் யாராவது ஒருத்தர் ஸ்பெஷலாக வந்து அந்த கேரக்டர் சூப்பராக தெரியும் அப்படின்னு சொன்னேன் உண்மையாகவே அவர் இந்த படத்துக்காக பண்ணது வந்து ஹெல்ப் தான் நான் நிறைய ஏற்கனவே நிறைய இன்ட்ராக்ஷனில் சொல்லியிருந்தேன் அவர் நினச்சிருந்தா அவர் நடிகர் நான் வந்து ஒரு முழு நேரம் நடிகராக வரப்பா இந்த படத்தில் அப்படின்னு அவர் டிசைட் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தா அவர் புக் பண்ணி வரவேற்கிறதுக்கும் நடிக்க வைக்கிறதுக்கும் பெரிய பெரிய படங்களில் பெரிய சம்பளத்தை கொடுத்து கூப்பிட்றதுக்கு எல்லாருமே தயாராக இருக்காங்க ஆனால் என்னுடைய முயற்சி ஃபஸ்ட்டு படம் ஒருத்தன் பண்ணுறான் அவனுக்கு இந்த படத்தில் நம்ம பண்ணால் அவனுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பல ப்ரெஷர் அண்ட் பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் இதை பண்ணி கொடுத்தாரு அவருக்கு வந்து நான் நன்றி தான் சொல்லணும் கௌதம் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்துக்கு பண்ண மிகப்பெரிய உதவி இது அவர் நடித்தது இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த நம்ம ட்ரெய்லர் பார்க்குறோம் அதில் வந்து அவருடைய ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் அப்படி இருக்குது கௌதம் சார் நடிக்கிறார் அவர் நடிக்கிறார் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் பார்க்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் துண்டுறாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து அதுக்கு நான் என்ன சொல்லணும்னே தெரியல இன்றைக்கி இந்த ப்ரெஸ் மீட்க்கு வந்தது இது எல்லாமே வந்து அவர் எனக்காக பண்ண ஒரு உதவி தான் என்னென்னே தெரியல ஏன் அதெல்லாம் பண்ணாருன்ட்டு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் அவருடைய மிகப்பெரிய அதெல்லாம் நான் அவர்கிட்ட பர்சனலாக பேசி காமிச்சிருக்கேன் அவருடைய பட டைலாக் எல்லாமே பேசி காமிச்சிருக்கேன் நிறைய ஃபேன் பாய் மூமெண்ட் இருந்தது எங்களுக்குள்ளே அப்புறம் துல்கர் துல்கர் வந்து ஆஸ் அன் ஆக்டராக வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி படம் நடித்த ஆக்டரை வந்து நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் ஃபஸ்ட் படம் டேரக்டர் அவர் இப்படி பண்ணார் இப்படி பண்ணாருன்ட்டு அதை தாண்டி சில விஷயங்கள் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஜென்யூனாக எழுதிடுறோம் அதில் வந்து ஹீரோ இவ்வளோ இருக்கணும் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்டும் அவ்வளோ இருக்கணும் ஃபீமேல் லீட் இருக்கணும் இன்னொரு பொண்ணும் அவ்வளோ இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம எழுதிடுறோம் ஆனால் அதை வந்து நம்ம ஒரு மெட்டீரியலைஸ் பண்ணும்பொழுது நிறைய தலையீடுகள் நிச்சயமாக நமக்கு வரும் ஏன் இந்த கேரக்டர் இவ்வளோ தூரம் வருது ஏன் இந்த கேரக்டர் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிச்சயமாக சில விஷயங்கள் சில பேர் சஜஷன் சொல்லுவாங்க நம்ம அதை மாற்ற வேண்டியது இருக்கும் நம்மளோட ஸ்கிரிப்டோட ஷேப்பே மாறும் ஆனால் அவர் ஒன்ஸ் அந்த ஒன்றரை 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 மணி நேரம் நரேஷன் கேட்டுட்டு ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கூட அந்த கேரக்டர் கம்மி பண்ணுங்கள் அவன் ஏன் இவ்வளோ வரான் ஸ்க்ரீனில் அவனுக்கே இவ்வளோ சூப்பர் காஸ்டியூம் கொடுத்துருக்கேன் அந்த இதில் ஏன் அவன் சன் கிளாஸ் போட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃப்ரெண்ட்ஸில் நடந்து வரான் அப்படிங்கிற எந்த கேள்வியுமே கேட்டது கிடையாது இன்ஃபேக்ட் ஒரு நாள் வந்து ரக்ஷன் அண்ட் நிரஞ்சனி அவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் சீனு அவருடைய கால் ஷீட்டை கிளம்பி ஈஸியார் வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பேக்ரவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டாக நிற்கணும் இவங்க டைலாக் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இன்ஃபேக்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் நின்றுட்டு இருப்பார் இல்லை பாஸ்கர் இவங்க பேக்ரவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டாக நிற்கணும் ஒன் டே ஃபுல்லாக எந்த வித கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லாமல் வந்து நின்று நடிச்சு கொடுத்துட்டு என்கரேஜ் பண்ணிட்டு போவார் அவ்வளோ ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் வந்து இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும் ஒரு இன்செக்யூர்ட் ஃபீல் இல்லை அவன் ஸ்கோர் பண்ணுறானே ஒரு ஃபீல் இல்லை அதே மாதிரி டெல்லியில் வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்பொழுது ஒரு அவருக்குன்னு கொஞ்சம் அவருக்கு இந்த ஹீரோ எஸ்எம் சீன்லாம் வச்சா கொஞ்சம் ஷையாக ஃபீல் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி சில சீன்லாம் வைக்கிறோம் நாங்கள் அவர் நடந்த அப்படியே ஃபார்ட்டி எயிட் ஃப்ரேம்ஸில் கண்ணாடி போட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஆஃப்டர்நூன் ஷூட் முடிச்சுட்டு ரக்ஷன் சொல்கிறான் மச்சி நான் கிளம்புறேன் ஏன் கிட்ட போகிறேன் அப்படின்ட்டு இல்லை உனக்கு மட்டும் தான் சீன் என்ன சீன் இது அதான் மச்சா அந்த இன்டர்மீ அந்த 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 இந்த இது ஹீரோ எஸ்எம் பிளான் பண்ணுறாங்க நீ ஏன் இல்லை இதில் நீ வா ஏன் நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் நடந்தோம் நீ இந்த சீனுக்கு வாங்குறாரு அவருக்கு வச்ச ஒரு பில்டப் சீனில் இவனை வர சொல்கிறாரு ஏ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அநியாயம் எப்படி இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னே தெரியல அவருடைய அந்த ஒரு பெருந்தன்மை தான் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து இவ்வளோ அழகாக நான் நினச்ச படத்தை எடுக்க முடிஞ்சது காரணம் வந்து நிச்சயமாக அவருடைய பெருந்தன்மை அதே மாதிரி இவர் அவருக்கு கால் உடஞ்சிருந்தது இந்த டைமில் இந்த படத்துடைய டைமில் நமக்கு எப்பயுமே கால் உடஞ்சி வந்த உடனே ஒரு அக்கறை இருக்கும் ப்ரோ ப்ரோ பார்த்து பொறுமையாக ஒன்றும் பிரச்சனை க்ளோ
வயாகாம் எயிட்டீன் அதோட சிஓஓ அஜ் அஜித் அந்தாரே அவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் என்னுடைய கேமராமேன் பாஸ்கர் அவரை மாதிரி ஒரு அம்பலான பர்சன் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ பெரிய ஈகோயிஸ்டிக் பர்சனை கொண்டு போய் அவர்கிட்ட விட்டாலும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவான் பாஸ்கர் நல்லவனா நான் நல்லவனாக இருப்பான் அவ்வளோ ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு அருமையான மனிதர் அவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டான ஒரு கேமராமேன் நீங்கள் பார்க்க முடியாதுங்க லைட்லாம் ரொம்ப கம்மியாக கொடுப்பார் நான் சம்டைம்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ரேஞ்சுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நான் நான் ப்ரொடியூசர்னால எங்களுக்கு அந்த அந்த இடத்துல அப்படி பண்ணால் போதும்னு எங்களுக்கு இருந்துச்சு அந்த டைம்லலாம் கூட வந்து இப்படி தேசிங்க இதில் போய் என்ன என்ன செய்ய சொல்கிறீங்கலாம் கேட்டதே இல்லை இதுதான் லிமிட்டட் சோர்ஸாக வாங்க பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு அவுட்புட் கொடுப்பார் எல்லா ப்ரொடியூசரும் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு கேமராமேன் நிச்சயமாக பாஸ்கரன் அது இந்த படம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அண்டு ஐ திங்க் எல்லாரையும் கவர் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் எடிட்டர் பிரவீன் ஆண்டனி நான் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் ஸ்டோரி போர்டெலாம் போட்டுட்டு ஷூட்டிங் போயிருந்தேன் அதனால் நான் என்ன நினச்சேன் நம்ம தான் ஸ்டோரி போர்ட் போட்டுட்டுமே அதை வெட்டி ஒட்டி கொடுக்குறது தான் எடிட்டரோட வேலை நினச்சிருந்தேன் ஒரு எடிட்டரும் படத்தை டேரக்ட் பண்ணுவாங்கிறத நான் இப்போ தான் இந்த படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவருடைய இன்புட் சவுண்ட் டிசைன்லாம் அவர் பண்ணது தான் இந்த படத்தில் அப்புறம் என்னுடைய உதவி இயக்குநர்கள் என்னுடைய துணை இயக்குநர்கள் அவங்க இல்லாட்டி இந்த படம் நிச்சயமாக கிடையவே கிடையாதுங்க என்னையே சின்சியராக வேலை வாங்கினது அவங்க தான் ஏன்னா இந்த ஷார்ட் முடிக்கணும் டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ உழைச்சிருக்காங்க இருக்கிறதுலே வந்து எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் உழைக்கிறது வந்து உதவி இயக்குநர்கள் தாங்க நான் இந்த படத்தில் வந்து என்னோட இந்த படம் நல்லா இருந்தால் என்னோடய லைஃப் அடுத்த கட்டத்துக்கு போவோம் இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே அவங்களோட லைஃப் அடுத்த கட்டத்துக்கு போவோம் இது மூலிமா எங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாகவும் நாங்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு போக போகிறோம் அந்த உதவி இயக்குநர்கள் அங்கேயே தான் இருக்க போகிறாங்க மறுபடியும் போய் அவங்க இன்னொரு படத்துக்கு இதே கஷ்டத்தை தான் படம் போகிறாங்க அவங்க உதவி அவங்க இயக்குனர் ஆகிற வரைக்கும் ஸோ எந்தவித எதிர்பார்ப்புமே இல்லாமல் உழைக்கிற அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அக்ஸ்ரா தேங்க்ஸ்ரா Thank you so much. நீங்கள் எல்லாட்டி இந்த படம் பாசிபிளே கிடையாது அண்ட் போதும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் எல்லோரும் பாருங்கள் இந்த படம் வந்து வெறும் ஒரு ரொமான்ஸ் படம் கிடையாது அதை தாண்டி ஒரு த்ரில்லர் எலிமெண்ட் இந்த படத்தில் இருக்குது ஒரு சர்ப்ரைசஸ் இருக்குது அப்படியே கதை நகர நகர சில சில விஷயங்கள்லாம் உங்களை எக்ஸைட் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் படம் பாருங்கள் நிச்சயமாக பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆசை என்னென்னா இந்த படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் நம்ம நிறைய பேசலாமே இன்னும் சூப்பராக ஜாலியாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாமே நிறைய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது எங்களோட ஆசை அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆரம்பத்தில் நடந்த அந்த கொஞ்சம் சங்கடங்கள் அந்த டிலேக்காக ரியலி ரியலி சாரி தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் அதாவது அதாவது கான் ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்திருக்கார் டிக்கி சார் இந்த படத்தில் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது நிறைய ஒரு ஈஸியான ஃபிலிம் இது அதை அவங்க பெர்மிஷனோட சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி தேசிங்க இன்னொரு பெர்மிஷன் அவரோட அசிஸ்டன்ட் சாந்த ரூபம் தான் அந்த படத்துக்கு டைட்டிலே கொடுத்துருக்காரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சொன்ன டைட்டில் நான் ஏன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டைரக்டர் யோசிக்கலாம் அப்படி இல்லாத தேசிங்குக்கு பெரிய மனசு கொண்ட பெரிய சாமிக்கு நன்றி இதனை தொடர்ந்து ரொம்ப நேரமாக மைக்கு பக்கத்தில் சொல்லி விட்டுருக்கீங்க கூப்பிடுங்க சார் ஓகே ஆக்சுவலி வந்து இதுக்காக தான் நான் இன்றைக்கி இங்கே வந்தேன்றது நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு ஐ எம் வெல்கமிங் த ஹீரோ ஆஃப் த ஃபிலிம் மிஸ் துல்கர் சர்மா டு ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் ஸோ ப்ளீஸ் தேங்க் யூ தேங்க்யூ கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இப்போ இந்த இப்போ ப்ரொமோஷன்ஸ் ஃப்ரீ ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லோரும் என்கிட்ட கேட்குற மெயின் கொஸ்டின் என்ன நான் ஏன் இவ்வளோ டிலே பண்ணியிருக்கேன் தமிழில் வர்றதுக்கு அதுவே எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜிங் அதுவே எனக்கு ரொம்ப மேக்ஸ் மீ எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி இல்லைனா என் மனசில் நான் ஓகே இங்கே பண்ணலன்னா என்னை மறந்துடுவீங்கன்னு அப்படி எனக்கு ஒரு தோணும் பட் நான் இப்போ திரும்பி வரும்போது அது அதே தான் கேட்குறீங்க எவ்வளோ கேப் வந்திருக்குன்னு இந்த படத்தில் ஆக்சுவலி எங்கள் கண்ட்ரோல் மீதி ஹெஸ் பின் லாட்ஸ் ஆஃப் டிலேஸ் பாவம் தேசிங் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்கிரிப்ட் என்கிட்ட வந்து சொல்லும்போது கூட எனக்கு பண்ண முடிஞ்சதே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நினைக்கிறேன் அதை நான் இங்கே சொல்லி தான் ஆகணும் அவர் என்னை பற்றி ரொம்ப ப்ரேஸ்லாம் சொல்லிட்டார் ஆனால் ஐ ஆல்சோ டன் சம் ஹார்ம் இன் திஸ் ஃபிலிம் அவரோட இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் உழைப்பில் ஒரு டூ இயர்ஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆனால் இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட் கேட்ட உடனே அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது எனக்கு ஆக்சுவலி இம்மிடியட்டாக பண்ணோம்னு இருந்துச்சு அண்ட் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்தது அதனால் நான் ஐ திங்க் எப்போவுமே எ
அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்க எனக்கு அன்றைக்கி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எனக்கு கரெக்டாக ரக்ஷனை பார்த்து எனக்கு புரிஞ்சுது கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்காரு ஸோ ஐ நியூ எக்ஸாக்ட்லி எப்படி ஹவு டு ஹேண்டிலும் ஐ திங்க் அதிலே நாங்கள் இம்மீடியட்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் அண்ணா அண்ணா தான் கூப்பிடுவார் அந்த விதத்தில் அவர் எல்லாருக்கிட்ட எல்லா எல்லோரும் கூட ஐ திங்க் யங்கராக ஃபீல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் கூட ஓகே செல்லம் தான் வேணுமோ அவனுக்கு ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ டே நீ எல்லோரும் அண்ணான்னு கூப்பிட புரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நிரஞ்சினி நிரஞ்சினி இஸ் இஸ் அ காஸ்ட்யூம் ஸ்டைலிஸ்ட் ஸோ ஐ திங்க் நான் முதல்ல வி மெட் ஃபார் த ஸ்டைலிங் ஆஃப் த ஃபிலிம் அப்போ பார்த்தப்போ ஐ தாட் ஓகே நான் ஷீ கேன் யூனோ ஷீ இந்த இந்த கேரக்டரில் கரெக்டாக சூட் ஆகும்னு நினச்சேன் நிரஞ்சினி கூட கொஞ்சம் நர்வஸ் அப்போ இதுவும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நான் அதே பாதையோடு தான் நான் வந்திருக்கேன் ஸோ அந்த விதத்தில் ஐ திங்க் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ டு கனெக்ட் வித் தம் அதில் நாங்கள் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் ரித்துவோட ஐ திங்க் பெலி ஜூப்ரூ நாங்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்தப்போ வி ஆர் ஆல் எக்ஸைட் ஐ சரி ஆ சூப்பர் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃப்ரெஷ்ஷான பேரிங்காக இருக்கும் ஐ ஹவ் நோ ஒர்க் வித் ஸோ அவங்க கூட இட்ஸ் ஃபஸ்ட் தமிழ் ஃபிலிம் ரொம்ப ஈஸி டு ஒர்க் வித் வெரி ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு தமிழ் பொண்ணை தான் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஃபேஸாக இருந்தாலும் லுக்ஸாக இருந்தாலும் ஸ்டைலிங் அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க அவங்களோட தமிழ் ஜஸ்ட் கமாண்ட் ஓவ் த லாங்குவேஜ் அவங்களுக்கு தெலுங்கு சூப்பராக ரொம்ப ஃப்ளூண்ட்டாக வரும் இவந்தோஷ் இஸ் நார்த் இந்தியன் கேர்ள் பட் அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு த தமிழ் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துச்சு ஸோ எங்களுக்கு ஒரு விதமான டிலேஸ் ஓ நோ டென்ஷன் டூரிங் ஷூட் ஏன்னா அவங்க டைலாக்காக ஒரு வாட்டி கூட ரீ ரீட் ஆகி போகிறதில்ல தென் கௌதம் சார் ஆக்சுவலி அவர் சொன்ன மாதிரி வீடு நோ அந்த ரோடு இப்போ யார் பண்ண போகிறாங்கன்னு இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு ஆங்கர் இல்லைனா ஒரு ஒரு பேக் போன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது கௌதம் சார் தான் அவர் இல்லைன்னா நிஜமாக ஏதோ ஐ திங்க் ஃபோர் யங்ஸ்டர்ஸ் என்னவோ பண்ணி பண்ணி கூறு மாதிரி தான் தோணும் பிகாஸ் வி ஜஸ்ட் லைக் ரன்னிங் ரவுண்ட் ஏதோ நீங்கள் ட்ரெயிலெலாம் பார்க்கும்போது கூட நாங்கள் எல்லாம் ஃபுல் டைம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஆக்சுவலி ஆனால் படத்துக்கு ஒரு ஆக்சுவலாக சீரியஸாக ஏதோ ஒரு கதை இருக்குது அதில் அதில் ஒரு ஆங்கர் இருக்குன்னா அவர் தான் லைக் ஷீ இஸ் ஹோல்ட்ஸ் த ஃபிலிம் டவுன் நான் கூட டப் பண்ணும்போது எனக்கு வேறு யாரையும் ஸ்கிரீனில் தெரியல ஆக்சுவலி அவர் கூட இருக்கிற சீனில் நான் அவர் மட்டும்தான் பார்ப்பேன் ஸோ அவர் தான் எங்கள் படத்தில் படத்தோட சூப்பர் ஸ்டார் ஃபர் ஷுவர் அவர் வரும் இப்போ நம்ம ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது கூட மேக்ஸிமம் விசில்ஸ் அண்ட் அண்ட் அப்ளாஸ் அவருக்கு தான் இருந்தது அது படத்தில் கூட அப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் நிறைய நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்குது அது ஐ எம் வெரி எக்ஸைட் டு சீஎம் ஆன் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஈவன் ஷூட் டைமில் கூட இட் இஸ் ஸோ நைஸ் இன்ட்ராக்டிங் வித் ஹிம் இட்ஸ் ஜஸ்ட் நான் எல்லாம் ஐ திங்க் ரொம்ப ஐம் அ பிக் ஃபேன் பாய் ஸோ எனக்கும் ரக்ஷனுக்கும் சார் வரும்போதெல்லாம் டீ எலி சார் வராரு அந்த மாதிரி ஸோ நாங்கள் ஐ திங்க் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல் வித் லைன்ஸ் அண்ட் டயலாக்லாம் இன்னும் வரக்கூடாது நீங்கள் கரெக்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த மாதிரி ப்ரைஸ் லைக் ஐ ஃபீல் லைக் ஐ வாஸ் டூயிங் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஆர் சம்திங் ஸோ எப்போயாவது சார் வி ஷுட் டூ சம்திங் ஸ்பெஷல் டுகெதர் இட்ஸ் இட்ஸ் அ லைஃப் லாங் ட்ரீம் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி யூ நோ ஐ வில் லுக் மை பெஸ்ட் இன் தட் ஃபிலிம் இட் பி இட் பி மை மோஸ்ட் என்னுடைய மோஸ்ட் ரொமான்டிக் ஃபிலிமாக இருக்கும் அதில் த்ரில்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் திஸ் இஸ் மை ட்ரீம் ஸோ ஒன் டே தட் வில் ஹேப்பன் பாஸ்கர் எனக்கு ஆக்சுவலி நான் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நிறைய படத்தில் கூட ஐ ரெக்கமெண்டட் பாஸ்கர் பிகாஸ் அந்த மாதிரி எனர்ஜி எப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்சர்வ் பண்ணுவேன் ஆன் செட் கூட அவர் தான் மோஸ்ட் அத்லெட்டிக் ஒன் செட் அவர் அத்லீட் மாதிரி ஓடி உழைப்பார் அண்ட் யூ கேன் சி இட் எங்களெல்லாம் ஐ மீன் சம்டைம்ஸ் எனக்கே தோணும் கொஞ்சம் நேரம் போய் கேரவானில் போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் வச்சு ரிலாக்ஷன் வாடா சொல்லும்போது அவ்வளோதான் அவர் ஷார்ட் ரைடிங் சொல்லுவார் இஸ் ஸோ ஃபாஸ்ட் விட் இஸ் குட் பிகாஸ் நாங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தான் படம் ஷூட் பண்ணோம் பட் பாஸ்கர் யூ கிரேட் திங்ஸ் ஐ ஹேட் வியூ கிரேட் ஃபியூச்சர் ஐ ஹேட் வியூ இட்ஸ் மை ரியல் பிளேஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் வித் யூ பாஸ்கர் தே சிங் ஐ திங்க் ரொம்ப தெளிவான டெரக்டர் அவர் இப்போ ஸ்டேஜில் பேசும்போது கூட நான் கூட கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் பேசுவேன் ஆனால் ஹீ சீம்ஸ் டு பி ஜஸ்ட் பார்ன் ஃபார் த ஸ்டேஜ் ரொம்ப ஈஸியாக பேசுவார் ஹீஸ் அன் ஈஸி பர்ஃபார்மர் which i think is a sign
இதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட இதே பேஷனோட அவர் இந்த படம் டைரக்ட் பண்ண போகிறாரு அண்ட் அவருக்கு அந்த ஸ்கிரிப்டே இன்சைட் அவுட் பை ஹார்ட் இந்த படத்தில் நிறைய ஆக்சுவலி லாஜிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் நான் ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும் போது எனக்கே தோணும் இது இப்படி நடக்குமா இப்படி நடக்க முடியுமா ஆனால் அந் அந்த கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயே இருக்குது இந்த படத்துலேயே அவர் எல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காரு ஈவன் ஆஃப்டர் அதுக்கப்புறம் நம்ம நான் எஸ் சொன்னதுக்கப்புறம் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு அதில் கூட இப்போ வேர்ல்டு எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அந்த சேஞ்சஸ் கூட வருத்தி கீஸ் மேட் இட் ஆஸ் கரண்ட் ஆஸ் ப்ரெசென்ட் ஆஸ் பாசிபிள் சொல்லும் ஸோ எனக்கு இப்போது ஐம் ஐம் வெரி ஷுவர் இது ஒரு ரொம்ப ரெலவெண்ட்டான சப்ஜெக்ட் இது இப்பவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் ஐநூறு ரொம்ப நிறைய டிலேஸ் வந்திருக்கு படத்தில் பட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு கரெக்ட் டைமிங் இருக்குது நான் பிலீவ் பண்ணுறவரில் ஸோ ஐ திங்க் ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் தான் எங்களோட ஐ திங்க் டெஸ்டன் டேட் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த படம் பார்க்கணும் இதுக்கு குரூப்பாக சேர்ந்து பார்த்து தான் ஐ திங்க் இது இந்த படத்தில் த்ரில்ஸ் சஸ்பென்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃபுல்லாக ஆக்சுவலி என்ஜாய் பண்ணு பண்ணுவீங்க இது ஐ டோன்ட் திங்க் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரீமிங் இல்லைன்னா ஒரு ஃபியூச்சராக நீங்கள் ஃபோனில் எங்கேயாவது தனியாக பார்க்கும் அந்த அவ்வளோ என்ஜாய்மெண்ட் இருக்காது யூ ஹாவ் டு ஷேர் இட் வித் பீப்புள் நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ரியாக்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் அண்ட் மசாலா காஃபி அண்ட் ஹர்ஷ்வர்தன் தி டன் சம் ஃபேபுலஸ் மியூசிக் ஃபார் த ஃபிலிம் ஐ திங்க் அது படத்து படத்தை நிறைய எலிவேட் பண்ணுற மாதிரி மியூசிக் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஸோ பிக் தேங்க்ஸ் டு த ப்ரொடியூசர்ஸ் தேசிங் சொன்ன மாதிரி தே ஹவ் நாட் ஒரு விதத்துலையும் இந்த படத்தில் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல நம்ம ஐ திங்க் ஹவ் யூ ட்ரீம் டு த ஃபிலிம் அப்படியே பண்ணுறதுக்கு அவங்க வசதி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வயக்காம் ஐ திங்க் அவங்க படம் பார்த்துட்டு டு பை த ஃபிலிம் அதிலே எங்களுக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தது ஸோ இனிமே ஐ திங்க் இட் அப் டு தி ஆடியன்ஸ் ஸோ யா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆஃப் கமிங் டவுன் ஊடக நண்பர்களுக்கு நன்றி பிரசாத்துக்கு நன்றி டிவனுக்கு நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் திரை அரங்குகளில் சந்திப்போம் Thank you.